《原神 CP 小课堂》预审那些悄咪咪的小暧昧，莱欧斯利到底有多偏心呢？别看他成天待在水下，可一有机会到上面，不是跑去问王宫送茶叶，就是在下雨时主动替那位莱特打伞。别人讨好上次的方式是挡酒，莱欧斯利你就可劲宠他吧，平常一副我这的规矩，轮不到风南法律插手的样子。明明领地意识极强的他，但一听是那位莱特派下来的人，不但亲自迎接，甚至用上了仪仗队欢迎，打着带旅行者参观监狱的名头，实际上是在犯人之中。施压就差没把这位是纳维莱特的人，我看谁敢动，贴在梅罗彼得堡公告前了。而对于旅行者的小动作，他了如指掌，却默不作声，直到忍无可忍，才去口头警告，省得给纳维莱特惹麻烦。如果说年少时的爱恋是不可抑制的心动，那么成年人的情感则是心照不宣的做彼此的后盾。纳维莱特和莱欧斯利仅仅是寥寥数面，就能给对方带来极大的信任与安全感。他们一个在明，一个在暗，一个忙着审犯人，另一个忙着压犯人。纳维莱特没办法在明面上解决的事情，莱欧。斯利都会照单全收，无论是让云人众在水下无处遁形，还是在危机中拼了命也要给他争取时间。奈维莱特见证过莱欧斯利人生的两大转折点：出庭审判时，他沉默了许久；而授予公爵时，他比本人还要高兴。水龙王口口声声说从不与人私交，却多次在旅行者面前强调他和典狱长有些私交。而莱欧斯利一直凸显他从不相信别人的城府，却给了奈维莱特额外的尊重和让步，甚至在水龙王迷茫时，都能充当他的人生导师，以喝茶。茶为借口，实则在交谈中耐心劝诫，轻声安抚好敏感的局外龙。风南大部分人都会尊称纳维莱特大人，但只有莱欧斯利非常自然地叫了他名字。纳维莱特向来一视同仁，却只对莱欧斯利开的玩笑发了些小脾气。这种既无奈又恼火的警告，真的是天雷勾地火，两个人都在狠狠地双标啊！他们带着成年人的拉扯，充满了事业批的那种张力，关心和帮助不在嘴上，而是在行动里。交流不多，却又十分默契，尺度把握的刚刚好，才最令人浮想联翩。或许正如纳维莱特说的那样，不说即是花，一切尽在不言之中。克制、尊重、理解，双方都愿意站在对方的角度考虑。两人心有灵犀，又相敬如宾，无需多言。但你需要我的时候，都会及时出现。剧情海报里哭哭暗示，老福特里的番外更是刹不住闸。天啊，这是什么风单新品啊！